এখন ফোনে রূপসী নমস্কার লুইস হাবলে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি সুন্দর বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে আমরা শীতের দিকে এগোচ্ছি এবং ঠিক কীভাবে স্কিনের এবং তার সঙ্গে চুলের পরিচর্যা করব সেটা এখনই আমাদের জেনে নেওয়ার সময় কারণ এটা তো একদম শুরুয়াত বলতে পারি শীতের স্কিন টানছে রীতিমতো ঠান্ডা লাগছে ভোর রাতের দিকে তো এখনই কিন্তু স্কিন এবং স্ক্যাল্পের নারিশমেন্টের প্রয়োজন রয়েছে প্রপার গাইডলাইন্সের প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রয়োজন রয়েছে লুইজ হাবল লুইজ হাবল মানে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই থাকে আমাদের মিষ্টি দোয়েল অনেক অনেক স্বাগত দোয়েলকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য থ্যাংক ইউ আর একদম দোয়েলের সঙ্গে আপনারা রয়েছেন সরাসরি এই মুহূর্তে কথা বলতে ফোন করবেন আমাদের সরাসরি নাম্বারে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে টু টু ওয়ান এই নাম্বারে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনার স্কিন এবং হেয়ার ওরিয়েন্টেড যাবতীয় জিজ্ঞাসা অবশ্যই शीतकालीनोटी দুদিন তিন দিন ধরে অনুভব করছি তো এখন থেকে বেশি ফোনগুলো আসছে ঢুকছে কি যে এই সময়টা কিভাবে পরিচর্যা করব স্কিন কেয়ারটা হেয়ার কেয়ারটা যেটা তুমি বললে এইভাবে বারবার ফোন আসার কারণ আমি দুটো তিনটে সপ্তাহ এইসবের নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারিনি বলেছিলাম উত্তর দেব অনেকগুলো ফোন এসছিল তবে আজকে ভাবছি যে এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এটু বলে দিই যে শীতের মানে প্রাককালে আপনি এখন থেকে কি কি প্রোডাক্ট ইউজ করলে বা কিভাবে নিজের দৈনন্দিন লাইফস্টাইলে আপনি কি খাবেন কি পরবেন কি ইউজ করবেন এগুলো যদি ঠিকঠাক রাখেন তাহলে আমি বলবো যে কড়া ঠান্ডার মধ্যেও কিন্তু আপনার স্কিন আর আপনার হেয়ারটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ একদম ঠিক থাকবে প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি যে শীতের মরশুম আসা মানে অনেকে খুব মানে তাড়াহুড়ো করে ফেলে যে এবার কি করব স্কিন ফেটে যাচ্ছে ড্রাই চট করে কিছু আমরা এই জায়গাটা আসছি কারণ এটা আমাদের প্রবণতা রয়েছে হ্যালো হ্যালো নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ কে বলছেন আমি হাবড়া থেকে উমা সরকার কথা বলছি আচ্ছা বয়স কত বয়স পঁচিশ বছর বলুন হ্যাঁ ম্যাডামের প্রোডাক্ট লুই সার্ভালের হাত ধরে তো বেশ ভালোই আছি হ্যাঁ আমি হেয়ার প্রোডাক্ট স্কিনের প্রোডাক্ট ইউজ করছি কিন্তু এখন যেটা হয়েছে আমার স্কিন শীত যেহেতু শীতের শুরুতে যেটা হয় আর কি আর আমার স্কিনটা হচ্ছে ড্রাই টু সেন্সিটিভ ঠিক আছে মুখে কিন্তু র্যাশ পিম্পলের টেন্ডেন্সি আছে তো আমি মানে কোল্ড ক্রিম হিসাবে কি যেটা আছে সেটা কি ইউজ করবো নাকি ওই কোকো বাটার যেটা আছে সেটাই ইউজ করব সেটাই বুঝতে পারছি না আচ্ছা ড্রাই স্কিন আপনি বলছেন এখন শীত পড়ছে বলে আপনার ড্রাই লাগছে আপনার কি সারা বছরই কিন্তু স্কিনটা ড্রাই না আপনার মনে হচ্ছে এখন একটু বেশি ড্রাই লাগছে না আপনার একটু মানে শীতটা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ড্রাই লাগছে কোনটা না না আমার ম্যাডাম আমার সারা বছরই স্কিনটা খুব টানে খুব ড্রাই আচ্ছা তার মানে এখন এই সময়টা আপনার একদম স্কিন ফেটে যাবে একদম ড্রাই হয়ে যাবে খুব বাজে শোচনীয় অবস্থা হয়ে যায় বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ আচ্ছা তার পাশাপাশি একটা কথা বলুন যে স্ক্যাল্পে আপনার ড্যান্ড্রাফের সমস্যা আছে धन्यवाद शीतकाल ठंडा पड़ा मान क्या गरम गरम जिन खाई एब गरम खेते गले हाँ अपनी सूप खान अपनी 
স্টু খান বাড়িতে তৈরি করা আপনি বাইরেও স্যুপ খেতে পারেন আপনি হট কফি খেতে পারেন টি খেতে পারেন কিন্তু একটা জিনিস আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তেলে ভাজা কিছু জিনিস কিন্তু আপনি এই সময়টা খাবেন না কারণ শীতকালে কিন্তু বেশিরভাগ পেটটা গরম হয়ে যায় আমরা যত ভাজাভুজি খাবো আমরা যত মনে করব যে হ্যাঁ ঠান্ডা বাইরে যত আবহাওয়া তত আমাকে শরীরটাকে গরম রাখতে হবে তা কিন্তু নয় আপনার শরীরটা গরম রাখলে আপনি ওপর থেকে আপনি গরম পোশাক পরুন ঠিক আছে গরম খাবার খাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু ভেতরটা যে আপনার হট তৈরি হচ্ছে গরম তৈরি হচ্ছে যার ফলে কি হবে আপনার র্যাশ পিম্পলস বাড়বে আপনার ড্যান্ড্রাফের সমস্যা বেড়ে যাবে আপনার স্কিনে অ্যালার্জির প্রবলেম চলে আসবে আপনার কি হবে কনস্টিপেশনের প্রবলেম চলে আসবে এই সবগুলো কিন্তু আপনাকে নোটিস করতে হবে এই কদিন আপনার শীতের মধ্যে কিন্তু আপনাকে একটু নজর দিতে হবে আর কি কি করতে হবে যে আপনাকে সবুজ শাক সবজি কিন্তু এই সময়টা বেশি করে খেতে হবে যেটা গ্রিন একদম সবুজ কালচে সবুজ রঙের যে কোনো শাক সবজি আপনি সেটাকে বেশি করে খাবেন বিভিন্ন ধরনের নাটস খাবেন বা বাদাম খাবেন শীতকালের মধ্যে নাটস বা বাদামটা এই কারণে বলছি আমাদের এমন কিছু খেতে হবে যেটা আমাদের অয়েল আর জলের ভারসাম্যটাকে বজায় রাখে তার ফলে কি হবে যতই ঠান্ডা পড়ুক না কেন স্কিনের কিন্তু আর্দ্র হাওয়াতে আমাদের শুষ্ক হাওয়াতে আমাদের আর্দ্রতা বজায় থাকবে আমাদের ঠোঁট ফাটবে না পায়ের গুড়ালি ফাটবে না স্কিন ত্বক ফাটবে না আর একটা সময় এক একটা কাস্টমারকে আমি দেখি ওয়ার্কশপে আসে শীতকালে যে কত করুণ অবস্থা হয় স্কিন ফেটে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয় তো এই জিনিসগুলো কি হয় জল আর তেলের ভারসাম্য যদি ঠিক না থাকে এর ফলে এগুলো হয় আপনাকে খাবারের মধ্যে তেল খেতে বলছি মানে এই নয় যে আপনি খাবারের মধ্যে মশলা বেশি আর তেল বেশি দিয়ে খাবেন তেল খাওয়া মানে ন্যাচারাল অয়েল যেটা হচ্ছে বাদাম থেকে আমরা পাচ্ছি সূর্যমুখী তেল আপনি খেতে পারেন প্রচুর পরিমাণে ফল খাবেন যার মধ্যে অয়েল রয়েছে অ্যাভোকাডো খাবেন যদি পেতে পারেন এই ফলটা আপনার স্কিনের জন্য ভীষণভাবে কাজ দেবে খুব ভালো হয় যদি আপনি প্রতিদিন অ্যাপেল খান কলা খান আর নাশপাতি খান তাতে আপনার শীতকালীন আর কমলেবুতে এই সময় পাওয়াই যায় এটা তো সিজনাল পুরো একদমই তো কমলেবু প্রচুর পরিমাণে খাবেন যাতে ভিটামিন সি থাকে ভিটামিন সি ম্যাগনেশিয়াম আর হচ্ছে আমাদের ক্যালসিয়াম এই তিনটে জিনিস কিন্তু শীতকালের জন্য স্কিনের জন্য হেয়ারের জন্য আদর্শ বিশেষভাবে জরুরি আসবো আমরা একটা ফোন নিয়ে আসছি হ্যালো হ্যালো ম্যাম নমস্কার কে বলছেন আমি সোমা দেবনাথ বলছি হাবড়ার থেকে সোমা বয়স কত খুশকি সমস্যা আছে কি ড্রাফ বেড়ে যায়নি তো শ্যাম্পু ঠিক মতন হচ্ছে তো তাহলে তো বাইরে যাওয়ার কথা নয় কিন্তু হেয়ার ফল হচ্ছে কেন তোমাকে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে সোমা প্লাস পাশাপাশি সোমার মতন যারা এরকম হেয়ারের সমস্যায় ভুগছে শীতকালে কিন্তু তাদের খুব করুণ অবস্থা আরো চলে আসছে এক তো হচ্ছে চাপা চাপা ড্যান্ড্রফ হবে একদম চাপ চাপ ড্যান্ড্রফ যাদের সারা বছর ড্যান্ড্রফের সমস্যায় ভোগে তাদের শীতকালে যে কি ড্যান্ড্রফ হয় সেটা আমি জানি মানে তাদেরকে আমি দেখেছি যে ঝরে ঝরে জামাতে পড়ছে বা একদম মানে 
সেই মানে করুণ অবস্থা তাদের জন্য একটা কথা বলবো একটা টিপসের কথা বলছি এটা বাড়িতে বসে আপনারা সপ্তাহে তিন দিন করুন এছাড়া লিগ্রো ভাইটালাইজার যেটা বললো সোমার পাশাপাশি আমাকে যে প্রথম কলা যিনি বললেন যে হাবড়া থেকে উনি ফোন করেছিলেন যে লিগ্রো ভাইটালাইজার দারুণ কাজ করে ভীষণ ভালো কাজ করে চুলের গ্রোথ হয় ডায়ান্ড্রাফ চলে যায় আর হচ্ছে নতুন চুল গজাচ্ছে চুল বাড়ছে তো এটা ডেলি ইউজ করতে হবে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা করে সাথে ইউজ করতে হবে লিট্রি ডান্ড্রাফ কন্ট্রোল শ্যাম্পুটা ইউজ করতে হবে সপ্তাহে চার দিন করে তার সাথে অল্টারনেটিভ হিসাবে ইউজ করতে হবে লিমারি হেয়ার ফল কন্ট্রোল শ্যাম্পু বারবার করে একটা বলছি যে স্টিকি ড্যান্ড্রাফের সমস্যা হলে শ্যাম্পু করার এক ঘন্টা আগে লিগ্রো অয়েল মাসাজ করে তারপরে আপনি লিট্রি ড্যান্ড্রাফ কন্ট্রোল শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন লিগ্রো অয়েলটা কেন বলছি কারণ এর মধ্যে আমান্ড এক্সট্রাক্স রয়েছে আমান্ডের অয়েল যেটা রয়েছে যেটা আপনার এই শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য হেয়ারটাকে ড্রাই হতে দেবে না স্ক্যাল্পে খুশকি হলে সেটাকে খুশকিটাকে তুলে দেবে আর কি শ্যাম্পু দিয়ে আপনি ধুয়ে নেবেন এবার যে টিপসের কথাটা কথাটা বলবো দেখো এই যে শুষ্কতার জন্য আমাদের কি হয় স্ক্যাল্প যদি ড্রাই হয়ে যায় কোনো কারণে আমাদের হেয়ার তো এমনিতেই ড্রাই হয়ে যাচ্ছে প্লাস হচ্ছে হেয়ার ড্রাইয়ের জন্য কিন্তু আমাদের আর একটা যেটা হয় হচ্ছে প্রচণ্ড হেয়ার ফল হয় ড্রাই হেয়ারেও যেরকম হেয়ার ফল হয় অয়েলি স্ক্যাল্প হলেও কিন্তু মুঠো মুঠো চুল পড়ে যায় এই জন্য আপনাকে কিন্তু ব্যালেন্স রাখতে হবে এই কারণে বলবো এটা প্রতিটা হেয়ার টাইপ হিসাবেই করা যেতে পারে আপনি একটা গোটা পাতির লেবু নিন তার রস তৈরি করুন এরপরে আপনি দু চামচ দই টক দই নিন টক দইটা আমি এই কারণে বলছি কারণ হচ্ছে এটা চুলটাকে এর মধ্যে ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আছে বলে আর ম্যাগনেশিয়াম আছে বলে হেয়ারের জন্য ভীষণ ভালো আর একটা কন্ডিশনারের কাজ করবে এরপরে আমি আপনাকে বলবো মধু মধু হচ্ছে ন্যাচারাল ময়শ্চারাইজারের কাজ করে এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ক্যালসিয়াম রয়েছে ভিটামিন রয়েছে যেটা আমার স্কিনের জন্য ময়শ্চারাইজার কাজ করে খুব ভালো সপ্তাহে একদিন করে স্কিনের জন্য মধু লাগাতে পারেন স্কিনেও এবার আমি আপনাকে হেয়ারের কথা যেহেতু বলছি স্কিনেরটা পরে আসছি মধু নেবেন দু চামচ আপনার হেয়ারের লেন্থ অবশ্যই অনুযায়ী আমি তো একটা পরিমাণ বলছি এবার যদি আপনার কোমর অবধি হেয়ার থাকে তাহলে কিন্তু আপনার মধুর পরিমাণটা বেশি হবে দু চামচ মধু একটা গোটা বড় পাতি লেবু রস মিশিয়ে আর টক দই দু চামচ মিশিয়ে ভালো করে একটা প্যাক তৈরি করুন সে প্যাকটা আপনি ব্রাশ দিয়ে ভালো করে চুলে লাগিয়ে নিন আধা ঘন্টা রেখে এটা আপনি লি সোয়া কন্ডিশনিং প্রোটিন শ্যাম্পু দিয়ে কিন্তু ধুতে হবে ভালো করে শুনে নিন এই প্যাকটা ইউজ করার পরে আধা ঘন্টা রেখে কিন্তু লি সোয়া কন্ডিশনিং প্রোটিন বেস শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নেবেন যাতে আপনার প্রোটিনটা চুলের মধ্যে ঢোকে আর চুলটা গোড়া থেকে শক্ত করে আর একটা কথা বলবো ডিমে অ্যালার্জি না থাকলে যদি আপনার মনে হয় যে ডিমে আষ্টে গন্ধতে আপনার বমি এসে যাচ্ছে তাহলে না মেশানোই দরকার যদি এরকম কোনো প্রবলেম না থাকে যদি কারোর মনে হয় তলাটা ফেটে ফেটে যায় চুলের একদম ডগাটা ফেটে যায় তারা কিন্তু একটা গোটা ডিম আপনি ওর মধ্যে মিক্স করতে পারেন হেয়ারে এবার রেখে আধা ঘন্টা রেখে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে আপনি ভালো করে শ্যাম্পু করে ধুয়ে নিন তারপরে লি সাইন কন্ডিশনার দিয়ে কন্ডিশনিং করে নিন সপ্তাহে চার দিন করে এটা দেখুন তো আর ফিডব্যাক আমাকে দিন যারা যারা করেছে আমি এটা ফেসবুকের পেজে দিয়েছি আমাকে অনেকে রি মানে ফিড ফিডব্যাক দিয়েছে ভীষণ ভালো আছে মানে খুব ভালো আর কি রেজাল্ট পেয়েছে চুলের গ্রোথটাও হবে দেখবেন একটা ভলিউম আসবে এটা করলে মানে খুশকিটাও চলে যাচ্ছে টক দই আছে বলে আর লেবু রয়েছে বলে মধু রয়েছে বলে চুলের মধ্যে একটা ময়শ্চারাইজারের ব্যালেন্স আসছে ড্রাইনেসটা কমাচ্ছে আর ডিমেন একটা প্রোটিন রয়েছে বলে প্রচুর পরিমাণে তাতে কি হচ্ছে আমার গোড়া থেকে শক্ত করছে চুলটাকে আর ডগা ফাটাটাকে একদম রোধ করছে এটা মানে আপামোর জনগণ যারা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো টিপস কেন কারণ হচ্ছে দেখবে এই সিজনটার মধ্যে আমাদের সব থেকে প্রবলেম করে কিন্তু আমাদের হেয়ার আমাদের স্ক্যাল্প এবং এই যে অনেকে বলে না না ম্যাডাম আমার তো থাকে না শুধু শীতকালে হয় তুমি যেটা বলো যে না কখনো না ওটা স্টিকি থাকে যেহেতু ঘাম হয় স্ক্যাল্পে অয়েল সিক্রেশন হয় পরবর্তীকালে এখন দেখতে পাই তো তুমি যেটা বললে এটা যদি আমরা রেগুলার ধরো থ্রু আউট দ্য ইয়ার থাকবে মানে হেয়ারের এত প্রবলেম সলভ হবে তার পাশাপাশি দেখুন আপনি এটা ঘরোয়া টিপস তো করছেন আর যে কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস বললাম আমার মনে হয় বাড়িতে সবাই কারি থাকে ডিম মধু লেবু মানে এগুলো তো সবাই কারি থাকবে তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করুন পাশাপাশি খাবারের দিকটা বললাম বিভিন্ন রকমের নাটস খান বাদামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে ক্যালসিয়াম রয়েছে প্রোটিন রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এর মধ্যে খনিজ পদার্থ যেটা আপনার শরীরের মধ্যে দরকার আপনার মিনারেলস দরকার শরীরের মধ্যে যার ফলে কি হচ্ছে আপনার নোখ ভাঙবে না আপনার ক্যালসিয়াম 
ক্যালসিয়াম দরকার আপনার চুল বাড়বে দাঁত ঠিক থাকবে তো এই জিনিসগুলো যদি আপনি বাইরে শুধুমাত্র প্রোডাক্ট দিয়ে আপনার ভাবেন যে আপনি ঠিক করবেন তাও কিন্তু নয় আবার যদি ভাবেন যদি শুধু ঘরোয়া টিপস দিয়ে আমি ঠিক করব তাও কিন্তু নয় কারণ আপনাকে কিন্তু প্রতিনিয়ত বাইরে বেরোতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত বাইরে বেরোতে হলে কিন্তু ওপর থেকে আপনার ধুলোবালি লাগছে সেটাকে কিন্তু আপনাকে রিমুভ করতে হবে আপনাকে ক্লিন করতে হবে তার জন্যই কিন্তু শ্যাম্পুর ব্যবহার তার জন্য কিন্তু কন্ডিশনারের ব্যবহার তার জন্যই কিন্তু আপনার ভাইটালাইজারের ব্যবহার যেই ভাইটালাইজারটার মধ্যে কেশুত পাতার ডাস্ট রয়েছে মুটি পেঁয়াজের রস রয়েছে ভৃঙ্গরাজ রয়েছে জবা কুসুম রয়েছে জটা মানসি রয়েছে আমার মনে হয় সেটা কিন্তু আপনার হেয়ারের জন্য সবচেয়ে বেস্ট দেখুন আমার কথাতে কিন্তু আপনারা ইউজ করছেন প্রোডাক্ট ভালো কিন্তু আপনারাই আমাকে ফিডব্যাক দিচ্ছেন যে ম্যাডাম লিগ্রো ভাইটালাইজার ইজ টু গুড আমার হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে আমার ফলিকল স্ট্রং হচ্ছে আমার চুল বাড়ছে অনেকের চুল বাড়ে না বলে খুব দুঃখ যে অনেক কিছু করছি কিন্তু গ্রোথ নেই কিন্তু এই লিগ্রো ভাইটালাইজার দিয়ে পার্লারে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে না থেকে যদি লিগ্রো ভাইটালাইজার দিয়ে আপনি বাড়িতে ট্রিটমেন্ট করান আমি বলবো যে আপনি দু মাস কেন দু সপ্তাহের মধ্যে আপনি রেজাল্ট পাবেন তো আপনি ইউজ করুন আর নিয়ারেস্ট আপনি দোকান লোকেশান খুঁজে আপনি লুইজাবলসের প্রোডাক্ট সংগ্রহ করুন দেখুনই না কীরকম থাকে এবার একটুখানি আমি আমি একটুখানি অ্যানাউন্সমেন্টটা করে দিন কারণ ওয়ার্কশপগুলো পরপর রয়েছে একটুখানি মিলিয়ে নিন থার্টিনথ অফ নভেম্বর তেরোই নভেম্বর সোদপুরের নিউ লক্ষ্মী স্টোরে ওয়ার্কশপ রয়েছে লুইজ আবলের থাকছেন কিন্তু আমাদের দোয়েল এটা একদম নাটাগড় কদমতলায় বিকেল চারটে থেকে ছটার সময় যিনি আছেন একটু ধরুন টোয়েন্টিয়েথ নভেম্বর বিশে নভেম্বর ফুলিয়ার ঘোষ স্টেশনারিজে ওয়ার্কশপ রয়েছে সুতাপট্টি গলি স্টেশনের পাশে তিনটে থেকে ছটার সময় ফোন নাম্বার হচ্ছে নাইন আর যেটা সোদপুর নিউ লক্ষ্মী স্টোর তেরোই নভেম্বর তার ফোন নাম্বার নাইন সিক্স সেভেন ফোর জিরো ওয়ান নাইন এইট নাইন টু টোয়েন্টি ফার্স্ট অফ নভেম্বর একুশে নভেম্বর শান্তিপুরের রাধাকৃষ্ণ স্টোরে ওয়ার্কশপ রয়েছে লুইজা বলের দোয়েল থাকছে এটা শান্তিপুর বড় বাজারে সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে আটটার সময় ফোন নাম্বার সেভেন জিরো টোয়েন্টি সেকেন্ড নভেম্বর বাইশে নভেম্বর কৃষ্ণনগরে শ্রী দুর্গা স্টেশনারি যে ওয়ার্কশপ রয়েছে লুইজ আবলে দোয়েল থাকছেন এটা একদম চ্যালেঞ্জ মোড়ে কৃষ্ণনগরে দুটো থেকে পাঁচটার সময় আর ফোন নাম্বার এইট এই নাম্বারগুলিতে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি যোগাযোগ করবেন আর হেল্পলাইন দেখুন স্ক্রিনে যাচ্ছে নাইন এইট এবং আরেকটি নাম্বার যাচ্ছে এইট যে কোনো একটি হেল্পলাইনে আপনারা ফোন করে ডিটেলসটা জানতে পারেন আমার একজন বন্ধু রয়েছেন হ্যালো হ্যালো নমস্কার কে বলছেন নমস্কার আমি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে বলছি রীতা বোস বয়স পঞ্চান্ন বছর বলুন বলুন বলছি আমার কপালে তিনটা একটু ফুটকে গেছে হাত ডান হাতে তিনটা ফুটকে গেছে কি লাগালে ঠিক হবে একটু কিছু কি যদি বলে দেন আপনি কি কোনোদিন কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করেন নি আগে না আমি এমনি ঘরোয়া নারকেল তেল তেল মাখিয়ে আমি কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করিনি प्रसंगे स्किन प्रसंगे मानुषरा शीतकाले मध्य বেশি কুচকে যাচ্ছে স্কিন এই প্রবলেমটাই প্রবণতা তাতে কিভাবে এ করা যায় প্রথমেই বলবো এখন ফেস ওয়াশ যদি মনে হয় যে আপনি তিনবার করতে পারবেন না ঠান্ডার ভয় তা আপনি ক্লিনজিং লোশনটাকে বেছে নিন ডিপ পোর ক্লিনজিং লোশনটা কিন্তু এর মধ্যে মিল্ক সলিড রয়েছে আমন্ড এক্সট্রাক্স রয়েছে কিউকাম্বার এক্সট্রাক্স রয়েছে লেমন এক্সট্রাক্স রয়েছে এতগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস কেন বললাম জানেন কারণ আমাদের স্কিন কিন্তু সবাই কারি কম বেশি সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ স্কিনের মধ্যে আমরা জানি দুধ বা মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস মিল্ক কিন্তু যায় না সেই জন্যই লুইজ আরবাস ব্যালেন্স করে কিউকাম্বার আর হচ্ছে হানি আর লেমন এক্সট্রাক্স দিয়ে রেখেছে যাতে আপনার পিএজ ব্যালেন্সটাকে ঠিক রাখে এই ডিপ পর ক্লিনজিং লোশান দিয়ে যারা আমাকে বহুবার ফোন করেছে যে ম্যাডাম সকাল থেকে রাত্রির অবধি কি কি করব বলে দিন তাদের জন্য বলে রাখছি বা আপনিও শুনুন যিনি এক্ষুনি আমাকে ফোন করলেন ডিপ পোর ক্লিনজিং লোশনটা দিনে তিন চার বারো হতে পারে আপনি ভালো করে মুখটাকে মাসাজ করুন একটু জল দিয়ে মাসাজ করে ভালো করে গলা মুখ হাতে পিঠে যেখানে যেখানে মনে হয় যে আপনি বাইরে বেরোচ্ছেন আপনাকে সানরেজে বা পলিউশনে ঘুরতে হচ্ছে সেখানে আপনি মাসাজ করে নিন করার পরে ভিজে কটন দিয়ে ভালো করে রিমুভ করে নিন তাতে দেখবেন ডিপ পোর ক্লিনজিংয়ের মাধ্যমে আপনার প্রচণ্ড পরিমাণে ময়লা উঠে আসলো 
एर पड़े आपना के टोनिंग करते हैं पीछे कथा टोनिंग है कथा बोल बोना आपनी मुखे टोनिंग कर बे ना खून गोल टोनर टाइ बेबोर कर बे शारा शीत कल टाइ गोल पार्टिकल्स दे आ रहे चे बोले आपना पीएच बैलेंस टाके ठीक रख बे गोल टोनर एप्लाई करार पड़े आपना जेहितु बॉयस ज़ादेर फोर्टी आ सकालबला तर ओपर दिए अप्लै कर एसपीएफ फर्टी एसपीएफ थार्टी जदि सेंसिटी स्किन है कोको व्टार लोशन लागें ना रिफेयर लोशन का ग्लोटन अएल दिए मिक्स कर लागें कंतु जदि रैश पिम्पल्स प्रवणता था एलोवेरा जेल एप्लै करारे क्यों रिफेयर लोशन यूज करबें तरह यूज करब एसपीएफ टोटी जेल उथथ ग्लोटन अएल एक फोन नहीं आस हाँ हेलो नमस्कार क्या बोलते हैं? नमस्कार मैं मामी आप बातें क्या बोलती हैं? मौसमी मौसमी बॉयस का तो हाबीज हाँ अमाक के खूब तादारी मना चाहिए हाबड़ाई बात जेता हो आपे हाबड़ा तो क्या तीन चोले हो मैं नमस्कार आपने क्यों नमस्कार बोलो बोलती मैं मापली हाबड़ाई कॉबे आज भी है वाव हाबड़ा तो बोलते हैं हाबड़ा तो खूब बड़े शीघ्र ही अमी जाबो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के लास्ट बा डिसेंबर है अमी आज सी तो मदे का चीज़ बोलते हैं आपने कोड़ा क्यूज़ पर भालो ही आज सी किंतु शीत चले आज से पर ये उन्होंने क्यूज़ पर वो क्या आला दायुस पर वो टाइम इतनी आलोचना कोर्ची मोशुमी एक टू प्रोग्राम टा जो दी अखों चली था को भालो कोरे यूट्यूब पे पोथों देखे देखे ना प्लस अच्छे मेन जगह तो ओटाई अवर किन्वो ना उन्नो किन्वो ओटाई किन्वे दाग थागले मुखे ओटाई किन्वे अलवेरा जेल अलवेरा जेल सारे हैं हैं अलवेरा जेल अच्छे शारा बच्चों ने शोगी उटा बाद देना फेयरनेस क्रीम तो फेयरनेस ओयेस कराप एक लो यूज़ कोडी शॉप किचु यूज़ कोड बे शंगे ग्लोटो नॉयल टा बेशी पोडी माने दिए क्रीमें एक साथे मिशी मिशी है बारो चौदह फोटा मिशी है यूज़ कर बे प्रोचुर पड़ी माने जॉल खावे तो हमारे शवाई के बोल ची गर्म कल जॉल खाची त्रेस्टा मेटानोज जन्नो किंतु शीत कल माने ही जॉल खावो ना शेरा को मले एक टू इशु दुष्णु गर्म जॉल कोयने बे किंतु जॉल टा मोस्ट खावा इम्पोर्टेंट आमादे शरीरे मुद्दे जे टॉक्सिन जोंबे शेटके बार कर दी था बे नॉय तो शीत कले किन्तु शे ग्लैमरेस लुक पाबे ना थाक बे नाने के देख बे शीत कले बोले अम्म कालो है जाई तार उन्नो तो मैं प्रधान कारण होच्छ कि रोधित मुद्दे घुरे बराच्छी आमा रोधित तापटा भल लग ओबेसिटी माइंड आ कि आमा के जेक कैलोरी आमी गेन कुछ शेरा का मैं बांड कर दी था अबे आमी एक टार ऐड देखे एक टार बोरो कैडबीडी की लम आमी ट्रेने बासे चापते चापते आमी बोशर बोशे खेते खेते गिलाम किंतु शेरा का मैं बांड कर लम ना आमी बोशर रोज़ ये एक टार जाएगा ताते क्यों चे आमर ओबेसिटी हाँ हेलो नमस्कार क्या बोलते हैं आमी स्वया घोष बोलती डॉक्टर बोलती हैं स्वया बॉयस को तो बॉयस ट्वेंटी थ्री हैं बोल हैं दोएल मैम नमस्कार नमस्कार हैं मैं मामी अपना रिसेयर क्या तू लेट बात तो बोले खाती बा तो क्या बोलना चाहिए खूब भला अच्छी खूब भला अच्छी हमारे चौखे एलर्जी चिलो शेटा कोमेगा चे अच्छा धरुन दारुन दारुन फीडबैक शोधती दारुन फीडबैक है शोधती हमारे चौके रावस तक खूब खराब चीलो देखो आमी आमी पाखी पड़ा है मतों उन तोमादे रातों बार कोडे डिफियर कैप्सूले को था बोली तोमरा है तो भाबो ये पार्थे के जब मैडम डिफियर कैप्सूले कैनो जोड़ता है देखो तोमाद आठ बालों क्या मना चो? मैं वो एक तो समस्या से जाए। बालों। शीतूरे ना माथा इस जगह तक खूब मने इचिंग होते हैं। अच्छा। ये तो की कोड बो आह हमारे एक बच्चे होलो एक बार की आमी मने तीन तक वाले खाते थे ना एक बार दो तक वाले कंटिन्यू पड़ा जाए। एक तक वाले खाओ एक तक। एक तक वाले। एक तक वाले खा� ठीक है जे अमी लंचर पड़े नॉय तो जो दी लंचे स्किप करो जाए ना तो डिनरे पड़े खाई अमी एक टक करी कर जी शिदुट टा हमारे देखे ना लाल आर मेरुन रहे चे अमी एक टक वाता बोल जी पारो दा लेट फ्री ये शिदुट टा यूज़ करो ये टा हेयर एड जो ना बीचोन भालो एक दो में ताई यार और शुंदर एक टा फीडबैक ने हमरा जिके विदाई निच्छी आ ताशांगे बोल बापे का तक चे शोंबा शारे पास्टर लुइजा बाले बंद दुएल जो नॉने एक दोनों बाद दुएल के दोनों बाद आता रहेगा नहीं नमस्कार